Az spor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız. Ayrı Beşer ve Savaş Çorlu konuklarımız kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Gündemde tabii ki ligde oynanacak karşılaşmalar ağırlık teşkil ediyor Galatasaray'ın. Rize Spor deplasmanında çıkacağı maç üzerine değerlendirmelerimiz olacak. Hoş geldiniz demek istiyorum ilk olarak. Hoş, Hoş bulduk, bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Bir son dakika gelişmesi de ekranda. Tevfik Yaman Türk aday olmayacağını açıkladı. Beşiktaş'ta muhtemel başkan adayları arasında ismi geçiyordu Tevfik Yaman Türk'ün. Aday olmayacağını divan kurulu başkanı olarak camiaya hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Tevfik Yaman Türk gelişmeleri arkadaşımız Furkan Yıldız çok yakından takip ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Furkan var. Beşiktaş'ta başkanlık süreciyle alakalı, seçim süreciyle alakalı bu önemli gelişmeye dair detayları paylaşacak. Kerem çok teşekkürler, iyi yayınlar. Tabii Beşiktaş'ta pazartesi günü bir süperlik mücadelesi var ama son dönemde siyah beyazlarda ne yazık ki saha içinden çok saha dışı gündemi çok daha hareketli Beşiktaş camiasında. Tabii seçim hareketliliği, seçim gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Muhtemel adaylar arasında ismi yer alan Divan Başkanı Tevfik Yaman Türk'le kendi adaylığı üzerinden yapılan yorumları da artık yapmış oldu. Bu açıklamayla beraber son noktayı koymuş oldu ve Tevfik Bey 17 Aralık'taki genel kurulda aday olmayacağını resmen açıklamış oldu. Bundan sonraki süreçte de yine Beşiktaş'ı az önce senin de ifade ettiğin gibi Kerem Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu. Sayın Tevfik Yaman Türk'teki bundan sonra ne olacak? Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 Ekim tarihinden itibaren geride kalan süreçte adaylığını resmi olarak açıklayan tek bir isim var. O da Hasan Arat. Peki diğer adaylar kimler? Ahmet Nurçebi'nin, mevcut başkan Ahmet Nurçebi'nin biz seçimde adaylığını açıklamasını, seçimde aday olarak yer almasını beklemiyoruz. Gelen son bilgiler bu yönde ve ikinci isim olarak da Beşiktaş'ta kongrede Emre Kocadağ'ın ismi ön plana çıkıyor. Yine kulislerde konuşulan ihtimallerden, adaylardan birisi olarak Sayın Kocadağ'ın da ismini zikretmekte fayda var. Emre Bey'in de bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ta artık yavaş yavaş iki adaylı bir genel kurula gidiyor gibi görünüyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var tabii seçimi. Daha yaklaşık bir buçuk aylık bir süre var belki fakat özellikle sosyal medyada olsun Beşiktaş camiasının içerisinde olsun şu an için Hasan Arat'a çok ciddi bir destek olduğunu ifade edelim. Özellikle Hasan Bey'in Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde olması beklenen isimler daha önce Hasan Bey de yapmış olduğu açıklamalarda sık sık bunun altını çizmişti. Özellikle itibara çok önem verdiğini ifade etmişti. İşte Özdeğin ailesi istiyorlar. Türkiye'nin önde gelen ailelerinden birisi e, Sabancı ailesi Beşiktaş'ta e, Hasan Bey'in yönetim kurulu listesinde e, isimlerin, bu isimlerin e, olmaları e, bekleniyor. Tabi az önce de ifade ettim yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç var. Bundan sonraki süreçte de e, bütün ihtimaller değerlendirilecektir. Beşiktaş Kongresi e, iki adaylı bir seçime gidecek gibi görünüyor Kerem. Tevfik Yaman Türk aday olacağını resmi olarak açıklamış oldu. Bundan sonraki senaryoda bir Emre Kocadağ ve Hasan Arat Arasında gerçekleşecek seçim öngörüldü şu anda. Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a aktardıkları için.